அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டெல்லி சுல்தான் பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பேன் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் பார்ட் ஸோ அதில் அடிமை வம்சம் பற்றி மட்டும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வம்சத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ மொத்தம் டெல்லி சுல்தானில் அஞ்சு வம்சம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடிமை வம்சம் அடுத்து கில்ஜி அப்புறம் துக்லக் அப்புறம் சையது அப்புறம் வந்து கடைசியாக லோடி வம்சம் ஸோ இந்த அஞ்சு வம்சங்கள் தான் வந்து டெல்லி சுல்தானை ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கும் ஸோ போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் போட்டிருக்கேன் இது ஃபைனல் பார்ட் ஸோ இதோட டெல்லி சுல்தான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அந்த ரெண்டு வீடியோவையும் பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் டெல்லி சுல்தான் பற்றி ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை பின்பற்றியவர் யார் அப்படின்னா கியாசுதீன் பால்பன் இவர் இவரை வந்து உலுக்கான் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைப்பாங்க அதற்கு அடுத்து ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து யார் அப்படின்னா வந்து ரஷ்யா அதாவது சுல்தானா ரஷ்யாவோட நாலாவது பையன்தான் இவங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து கியாசுதீன் பால்பன் அறிமுகப்படுத்திய வணக்க முறைகள் என்ன அப்படின்னா பைபோஸ் மற்றும் சிச்தா இந்த பைபோஸ் அப்படின்னா அரசரை பார்க்க வரவங்க அவங்க காலில் முத்தமிட்டு அவங்கள வணங்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த பைபோஸ் முறை அடுத்த கொஸ்டின் எந்த பாரசீக திருவிழாவை கியாசுதீன் பால்பன் ரொம்ப ஆடம்பரமாக கொண்டாடினார் அப்படின்னா நவ்ரோஸ் நவ்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாரசீக திருவிழாவை கியாசுதீன் பால்பன் வந்து ரொம்ப ஆடம்பரமாக கொண்டாடினார் அதற்கு அடுத்து கியாசுதீன் பால்பன் உருவாக்கிய இராணுவ துறை என்ன அப்படின்னா திவானி அர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ திவானி அர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பொறுத்துகளை யார் உருவாக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கியாசுதீன் பால்பன் உருவாக்கிய இராணுவ துறை என்ன அப்படின்னா வந்து திவானி அர்ஸ் அடுத்து இந்துஸ்தானின் கிளி என அழைக்கப்படுபவர் அமீர் குஸ்ரு அடிமை வம்சத்தின் கடைசி மன்னர் யார் அப்படின்னா கைகூபாத் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் இருப்பார் கை யார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கொண்டுட்டு ஜலாலுதீன் பெர்ரோஷ் கில்ஜி வந்து கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவிப்பார் அடுத்த கொஸ்டின் கில்ஜி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் ஜலாலுதீன் பெர்ரோஷ் கில்ஜி கில்ஜி வம்சத்தோட சிறந்த மன்னர் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி ஸோ அவருடைய காலம் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் அடுத்து தாக் எனப்படும் குதிரைக்கு சூடு வைக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி தான் அதே மாதிரி அங்காடி சீர்திருத்தம் செய்தவரும் அலாவுதீன் கில்ஜி கில்ஜி தான் ஸோ இந்த அங்காடி சீர்திருத்தம் அவர் எப்போ கொண்டு வந்திருப்பார் அப்படின்னா கிபி பதிமூணு ஜீரோ மூணு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு ஓகேங்களா இந்த வருடத்தில் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இந்த அங்காடி சீர்திருத்த கட்டுப்படுத்த இரண்டு அதிகாரிகளை நியமித்தார் அந்த அதிகாரிகள் பேர் என்ன அப்படின்னா திவானி ரியாஸ்த் சஹானா இ மண்டி திவானி ரியாஸ்த் மற்றும் சஹானா இ மண்டி அப்படிங்கிற இரு அதிகாரிகளை நியமித்தார் அதே மாதிரி ஒரு நிரந்தர படையை உருவாக்கிய முதல் சுத்தா சுல்தானியர் யார் அப்படின்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தன்னைத்தானே அழைச்சிக்கிட்டார் அடுத்து இந்தியாவின் முதல் முதலாக மது விளக்கை அமல்படுத்திய மன்னர் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி தான் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜியோட படை தளபதி யாருன்னா மாலிக் காபூர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் மாலிக் காபூர் எப்போ மதுரை வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்றில் தென்னிந்தியாவில் படையெடுத்து வந்தார் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி வரமாட்டார் அவர் அவருடைய தளபதி மாலிக் கபூரை அனுப்பி வைப்பார் பாண்டிய மன்னர்கள் இருவர்களான சுந்தர பாண்டியனுக்கும் வீர பாண்டியனுக்கும் வந்து இடையில் வந்து அரியண தகராறு இருக்கும் ஸோ அதில் சுந்தர பாண்டியனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்கு அரியணையை மீட்டு கொடுக்கறதுக்காக மாலிக் கபூர் வருவார் ஸோ இவர் வந்துட்டு கம்முனி இருக்காமல் ஸ்ரீரங்கம் சிதம்பரம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எல்லாத்தையும் சேதப்படுத்திட்டு ராமாஸ்வரத்தில் போய் ஒரு பள்ளிவாசலையும் ஓப்பன் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கில்ஜி வம்சத்தோட கடைசி அரசர் மன்னர் யார் அப்படின்னா குஸ்ரு ஷா அடுத்து வந்து இதோட கில்ஜி வம்சம் முடிஞ்சிடும் அடுத்து துக்லக் வம்சம் 
துக்லக் வம்சத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா கியாசுதீன் துக்லக் இவரோட இன்னொரு பெயர் காசி மாலிக் இவருடைய இன்னொரு பெயர் காசி மாலிக் இவருடைய காலம் பார்த்தோம்னா வந்து இவர் வந்து எப்போ துக்லக் இவர் வந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் துக்லாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு நகரை நிறுவியிருக்காரு ஸோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இவங்களை முடிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை தவிர்த்து இவர்கிட்ட வேறு பாயிண்ட்டே இல்லை ஸோ கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் வங்காளத்தை ஜெயிச்சிருவார் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக வந்து ஒரு மேடை அமைப்பார் ஸோ அதில் வந்து இது பண்ணுறப்போ ஒரு அந்த மேடை சரிந்து இவர் இறந்து போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து முகமது பின் துக்லக் என்ற பட்ட பெயருடன் அரசரானவர் யார் ஓகேங்களா இவரோட ஆக்சுவல் பெயர் ஜுனாகன் தான் ஸோ இவர் தன்னைத்தானே முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற பட்ட பெயர் வச்சுட்டு அரசராயிருவார் இவர் இவர் அந்த முகமது பின் துக்லக்கை பற்றின குறிப்புகள் வந்து யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பராணி அதாவது பரணி ஓகேங்களா பரணின்னு சொல்லலாம் பராணின்னு சொல்லலாம் மற்றும் இபின் பட்டுடா இபின் பட்டுடாங்கிறவர் வந்து ஒரு மொரோக்கோ நாட்டு பயணி ஓகேங்களா இவங்களோட குறிப்புகளில் முகமது பின் துக்லக்கை பற்றின ஒரு குறிப்புகளை காணலாம் அடுத்து நாணய சீர்திருத்தங்களின் இளவரசர் நாணய சீர்திருத்தங்களின் இளவரசர் என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா முகமது பின் துக்லக் தான் அதே மாதிரி முதன் முதலில் திவானி இ கோஹி என்ற விவசாயத்துறையை உருவாக்கியவரும் இவர் தான் முகமது பின் துக்லக் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து முதன் முதலாக பிராமணர்களின் மீது ஜிஷியா வரியை விதித்தவர் யார் அப்படின்னா முகமது பின் துக்லக் அடுத்து வந்த ஃபெரஷோ துக்லக் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏழை பெண்களுக்கு திருமணம் செய்ய பண உதவி அளிக்கும் பொருட்டு ஃபெரஷோ துக்லக்கால் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திவானி கெய்ராத் திவானி கெய்ராத் அடுத்து துக்லக் மரபின் வீழ்ச்சிக்கு அடிகோலியது என்ன அப்படின்னா வந்து தைமூர் படையெடுப்பு ஓகேங்களா தைமூர் படையெடுப்பு அவர் சமர்கண்ட் பகுதியை ஆட்சி செஞ்சிட்ருப்பாரு ஸோ அவர் தான் வந்து துக்லக் மரபின் வீழ்ச்சிக்கு அடிகோலியது ஸோ எப்போ தைமூர் படையெடுப்புனா வந்து கிபி பதிமூணு தொண்ணூத்தெட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எப்பயுமே டூ டூ டிஜிட்டாக படிங்க அப்போ தான் ஞா ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுனிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்காது ஓகேங்களா பதிமூணு தொண்ணூற்றி எட்டு ஓகேங்களா இதோட துக்லக் மரபு முடிஞ்சிடும் அடுத்து சையது ஓகேங்களா சையதில் பெருசாக இருக்காது ஸோ சையதில் நாலே நாலு பாயிண்ட் தான் ஓகேங்களா சையது மரபின் முதல் மன்னர் யாருனா கிசிர்கான் அவர் தான் இதை தோற்று வச்சிருப்பாரு அதுக்கு அடுத்து வந்தவர் வந்து முபாரக் ஷா இவர் வந்து இவர் தன்னோட பெயரில் ஒரு நகரை அமைச்சிருப்பார் அதுக்கடுத்து வந்தவர் வந்து முகமது ஷா இவரை வந்து காணி காணான்னு சொல்லுவாங்க கடைசி மன்னன் அலாவுதீன் ஷா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஷா ஷா வந்தாலே சையது மரபு ஓகேங்களா இவங்க நாலு பேர்த்தை பற்றி தான் தெரிஞ்சுட்டா போதும் அடுத்து இந்தியாவின் முதல் ஆப்கானிய வம்சம் எது அப்படின்னா வந்து லோடி வம்சம் தான் கடைசியாக வர அந்த லோடி வம்சம் இந்த அதை தொடங்கி வச்சவர் பஹ்லுலு லோடி ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆப்கானியர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சி செய்தவங்க எல்லாமே துருக்கியர்கள் அதில் இவர் மட்டும்தான் ஆப்கானியர் அதனால தான் இந்தியாவின் முதல் ஆப்கானிய வம்சம் எதுன்னா லோடி வம்சம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாலில் தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து ஆக்ராவிற்கு மாற்றியவர் யார் அப்படின்னா வந்து சிக்கந்தர் லோடி இவர் வந்து ஷெனா இசையை ரொம்ப விரும்பி கேட்பாராமா ஸோ இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருப்பாங்க ஷெனா இசையை மிகவும் விரும்புவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க லோடி வம்சத்தோட கடைசி மன்னர் யார் அப்படின்னா இப்ராஹிம் லோடி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாக் ராஜதரங்கினியை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா கல்ஹனர் அடுத்து அல்பருணி என்ற அறிஞர் யாருடைய அவையில் இடம் பெற்றிருந்தார் அல்பருணி என்ற அறிஞர் யாருடைய அவையில் இடம் பெற்றிருந்தார் அப்படின்னா கஜினி முகமது அடுத்து அல்பருணி எழுதிய தார்கி உள் இத் எதை பற்றி விளக்கினார் அதில் எதை பற்றி விளக்கியுள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமூக பொருளாதாரத்தை பற்றி ஓகேங்களா அடுத்து துக்லக் நாமா துக்லக் நாமாவை எழுதியவர் அமீர் குஷ்ரு தார்கி பிரோஷாகி எழுதியவர் வந்து ஜியோவுல் பரணி அல்லது பரானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டெல்லி சுல்தானியத்தில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்ஸிமம் ஒன் மார்க் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ டெல்லி சுல்தான் படிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோவும் இதையும் பார்த்துட்டு போய் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான திங்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம விஜயநகர பேரரசு 
பாமினி அரசு மராத்தியர்கள் முகலாயர்கள் இதை பற்றின வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக குரூப் ஃபோருக்காக ஸ்பெஷலாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கும் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நன்றி வணக்கம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க